С начала октября по всей стране началась предвыборная кампания. Ежедневно с телеэкранов кандидаты обещают улучшение жизни в стране, если они получат кресло в новом парламенте. Почти ни одной улицы или двора без агитации, билбордов, палаток, листовок, газет. Какие суммы на это потрачены? Проще всего отслеживать количество политической рекламы и затраты на нее в телеэфире. Свои расценки каждый канал опубликовал в конце августа. Вот, к примеру, анализ цен за секунду с 9 до 10 вечера в субботу. Дороже всего рекламу кандидата в эфире оценил СТБ. За ним Интер. Самая дешевая среди всех украинских телеканалов секунда на новом канале. Только на старте предвыборной гонки в первую неделю эксперты насчитали почти 48 часов политической рекламы на центральных телеканалах. Из этого времени чаще всего рекламировали Народный фронт. Немного меньше блок Петра Порошенко. По 9 часов в эфире агитировали Батькивщина и оппозиционный блок. Бесплатно каждая из партий предоставлялась полчаса для агитации на Первом национальном. Значительно дешевле агитация стоит в Харькове. На местных телеканалах цена за секунду в десятки, а то и в сотни раз ниже. Активнее политические ролики на региональном телевидении размещают партийные кандидаты, нежели мажоритарщики самовыдвиженцы. Так, в Харькове за секунду эфира в прайм-тайм нужно было заплатить от 13,50 до 38 гривен. Еще одна форма агитации – билборды. Буквально всю рекламную площадь в городе также занимают кандидаты в депутаты. Цены на Харьковщине колеблются от полутора тысячи до шести. Если это размещается по полной средней коммерческой цене, то стоимость колеблется от трех тысяч гривен до шести, пяти, шести тысяч гривен в месяц. 5-6 тысяч гривен в месяц – это билборды в очень центральных районах. И, ну, скажем, некоторые компании вводят коэффициент специально повышающий на политическую рекламу, чтобы подзаработать в этот период. Кто больше всего рекламирует себя, подсчитали в Комитете избирателей Украины. Явные лидеры среди мажоритарщиков – нынешние народные депутаты. Коммунальные службы выходили, вплоть до того, что у них на робах были фамилии кандидатов определенных. Ну, Хамутынник в первую очередь, очень много было фактов. Ну и другие, не так явно, но... То есть это условно можно сказать, что в пределах города Харькова, ну, чтобы так не делать таких заявлений громких, воссоздана та структура, которая в государстве предела государства имела название партии регионов. Меньше всего на агитацию потратились выдвиженцы от харьковских общественных организаций «Команда Новые». Кандидаты вложили деньги в газету, одну на семерых, персональные листовки и визитки по округам. Это недорогая совершенно полиграфия. В общей сложности каждый из новых потратил порядка 5000 гривен. Все остальное агитация, это волонтерская помощь. Если концерт мы организовывали, там также приехали артисты бесплатно, аппаратура бесплатно. То есть, в принципе, волонтеры помогали. В партии большинство кандидатов общую цену своих предвыборных кампаний стараются не разглашать. Но с учетом использования всех видов рекламы, цифра как минимум шестью нулями. Если посмотреть бюджеты других компаний, которые проводятся, то цифры порядка 100 миллионов, 120 миллионов, они являются несоотносимыми, потому что 120 миллионов гривен – это 300 тысяч комплектов зимней формы. 300 тысяч. У нас с вами на передовой находится на сегодняшний день порядка 35 тысяч солдат. То есть 300 тысяч комплектов зимней формы можно было купить за стоимость рекламной кампании одной из партий. По закону кандидат-мажоритарщик должен вложиться в 170 тысяч гривен. Партия может позволить себе на рекламу 2,5 миллиона. О реальных затратах обязательно отчитаться. Однако наказание за нарушение порядка отчетности или ее неправдивость отсутствует. Анна Сердюк, Андрей Киричук, Медиагрупп Объектив.